sẽ chia sẻ những cái điểm mà iPhone, iOS thua Android ha và video liên quan đến những thiết bị này mình đã làm rất là chi tiết rồi bạn nào quan tâm các bạn có thể xem lại mình đã để chung một cái danh sách phát ha cái đầu tiên á, là mình thấy cái chức năng mà nhận diện giọng nói ở trên iPhone là nó thua so với Android nha hóng hớt công nghệ là một kênh công nghệ chuyên làm về công nghệ lâu lâu cũng có làm một vài video không chuyên về công nghệ các bạn nghĩ sao về kênh hóng hớt công nghệ à, cái nhận dạng của cái Android á nó tốt hơn trên iPhone nhiều ha đối với Android mình nói là nó ra đúng ý của mình còn iPhone thì nó ra nhiều khi sai chính tả nữa tôi vừa mua một cái điện thoại giá 6 triệu đồng à, à, cũng là một cái cách hiển thị nhưng mà mình thích cái cách mà hiển thị cái số ví dụ như giá 6 triệu đồng thì nó hiện cái tiếng này ha còn này nó hiện luôn cái số 6 triệu thì cái này cũng tùy theo cái cách sử dụng của các bạn thôi à, đôi khi mình gặp cái hiện trạng nha ví dụ như mình đọc xong rồi nó nhận dạng thành chữ viết thì ở trên Android chúng ta sửa rất là dễ dàng còn trên iPhone nó lúc sửa được lúc thì nó bị nhảy cái chữ ví dụ như là các bạn phải xóa hết cái chữ đó các bạn à, gõ lại nó mới không có bị sai Siri chẳng hạn thì trên iPhone không có nhận dạng tiếng Việt á trên Android à, mình có thể ra những cái lệnh đơn giản cho nó nè đặt báo thức lúc 11 giờ vào lúc 11 giờ sáng đã đặt đó nó sẽ hiện là báo chuông sau 39 phút nữa ha rồi còn cái trên Siri thì gần như các bạn khó mà làm được tại vì nó nhận dạng tiếng Anh chứ không có tiếng Việt đặt báo thức lúc 11 giờ gần như là nó không hiểu gì luôn ha nói về vấn đề báo thức nè ví dụ như cái báo thức này nó sẽ hiện là còn bao nhiêu giờ bao nhiêu phút đến cái kỳ báo thức đó, và mình tắt đi nó sẽ hỏi là à, tắt cho ngày mai tức là ngày mai không báo nữa hoặc là không lặp lại nữa tức là tắt luôn còn ở trên iPhone thì mình tắt thì nó không có hỏi gì hết ha ví dụ ngày mai mình nghĩ làm để mình muốn báo thức mình tắt báo thức ngày mai thôi và những ngày sau thì tự động nó báo thì cái này không có trên iPhone ha đây là mình đang so sánh giữa cái đồng hồ tức là cái trình báo thức mặc định giữa hai thiết bị này thôi nha một cái điểm tiếp theo mình không thích nữa là về cái thông báo ví dụ các bạn đang chơi game một các bạn đang xem phim hoặc là các bạn đang thao tác gì đó ha mà có một cái thông báo nó tới ví dụ như là Messenger đi thì ở trên iPhone nó sẽ hiện một khoảng lâu như vậy chúng ta dùng ngón tay chúng ta vuốt đi không được còn trên Android chúng ta các bạn chỉ cần vuốt thì nó sẽ trống cái màn những cái video trước mà mình đề cập á, một số phần mềm mình sử dụng hàng ngày thì ở trên iPhone hiện tại vẫn chưa có ví dụ như Google Assistant thì các bạn đã có thể cài trên iPhone rồi nhưng mà Google ống kính thì chưa có ha Google ống kính là một cái phần mềm rất là hay mà gần như mình đều sử dụng nó hàng ngày hết ha à, nó làm cho chúng ta Um, tìm kiếm hay là nói chung là rất là nhiều những cái tiện ích không biết các bạn có sử dụng hay, hay không nhưng mà mình sử dụng rất là thường xuyên uh, và cái phần mềm mà mình đã làm video trước đây rồi đó các bạn phần mềm T2S đó, tức là cái phần mềm mà nhận dạng giọng nói uh, chữ viết thành giọng nói thì cũng chưa có ha nhiều người biết câu chuyện tào tháo mượn cái đầu quan coi lương vương hậu để vực dậy tinh thần binh sĩ nhưng mấy ai hay lương thảo thời tam quốc gồm những gì bạn nào muốn xem lại những cái tiện ích của phần mềm T2S thì bạn có thể xem lại ha à, Riêng ở trên iPhone thì mình chưa tìm được cái phần mềm nào có tính năng tương tự hết Và bạn nào biết những phần mềm nào có tính năng tương tự thì bạn có thể là bình luận phía bên dưới video nha Rồi trong cái quá trình sử dụng hàng ngày thì bạn thấy là iPhone nó còn thua Android những cái điểm nào nữa Thì các bạn hãy bình luận phía bên dưới video ha Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha